哈喽，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是罗威。国际版啊，又更新了。哎，这个图不对不对，赶紧换一下。哎，这个游戏的封面图咋回事？通过最新的封面图呢，这边都是之前看过的封面图啊，奇了怪了。我记得他这一次版本更新十一点三点一啊，没错，就是这一张封面图是我们没有见过的。好好好，总算看到了，它是个巨浪沙滩的场景，只是我们都很开心的睡在一起，真不错。十一点三点一，国际版更新了两株新植物，非常好，分别是我们的哇塞海蘑菇，我们一代的海蘑菇正式来到了国际版二代里面，但是它这个样子啊。这长得跟这个蘑菇，蘑菇确实算蘑菇，但是跟一代真的完全就都不像样子了呀。我记得我们这个二代 pack 这个一代材质里面有一个海蘑菇，人家画的啊，你看看跟官方比的，哎，就离谱。好了好了，我们来看看它，果然是零费的，然后伤害三十，比豌豆还高啊。大招效果应该就是跟小喷菇是一样的。然后这边简介的话，我留意了一下，还以为它会呼应一代的看到大海这么一个故事呢，结果没有啊，完全没有。它在这儿写是跟小。小喷菇是远方表亲啊，什么什么的，一起开派对，真离谱。好，海蘑菇就先到这儿，让我们来看看下一株植物。你就管这玩意叫植物，他说这叫守卫蘑菇，你管这个叫蘑菇啊？我这一点都看不出来这蘑菇，它长了三对眼睛啊，这是啥东西啊？好像是个坚果强烈的植物嘛。我看一下呢，它还是个水陆两栖的植物，说它好像还能生小的守卫蘑菇。然后可以和别的族共同在同一个格子里待着，呀，啊，听到云里雾里的啊，不如实战来一把，来冲，要冲就冲巨浪沙滩的关卡，哇，这一关水帘挺多，海面挺多，不错，刚好可以来试一下我们这个蘑菇啊，都是水上可以种，是不是非常好？我这边模仿着模仿了两个海蘑菇，哇，这个海蘑菇这个触手，我在拖动它的时候格外的灵活，感觉像个章鱼似的，是吧？来，我们看一下，它这个是几格圆打浦江，好像是两格多一点点，相当于三格，跟原版应该差不多。但是它这个伤害啊，肯定是高多了。现在我估计一个海蘑菇就可以单挑一个浦江了，以前还要中个两个什么来着？这么快的种植速度，巨浪沙滩关卡靠海蘑菇就可以平稳度过前期了哟。对了，守卫蘑菇呢？说它是两期，还真是两期啊！它这个种在水上和不种在水上。感觉应该也没什么动画上的效果，就是啪叽一下摆在了这个水的地砖上。对了，我们给这个蘑菇开一个大开啊，那就是小喷菇，很好，它这个粘血效果好像吐的还比小喷菇的时间还久一点了。那看来它也会像小喷菇一样，六十秒后消失是吧？哎呦，守卫蘑菇生崽了，它生了一个小的在前面趴着，这就是它所谓的召唤小守卫蘑菇的这个技能是吧？但是我估计它的这个进攻僵尸的范围还没到啊，我等这个僵尸稍微过来一会儿会儿。才能表演出他的本领哦，又升了。他这个升一下，感觉速度还挺快啊。潜水僵尸，哎呀，海蘑菇还打不到，一定要露头才能打。好好好，我们再种一个守卫蘑菇吧，反正当坚果强来用。哎呦，下面那个生崽了，把那个潜水吃了，是崽吃的。然后它长手了，这植物怎么都这么克系呀、啊？那你本体能进攻吗？它的大招啊，我靠，更克系了，好吧，直接，哇哇，这个不错。他首先是更可惜了，生出一堆触手啊，然后把周围三乘三僵尸估计是打三乘三，是不是？全部把他给吃了，然后朝周围补充小鼠为蘑菇。官方二代作者是。如何有这种脑洞来设计植物的？我真的是啊，完全想不明白了。守卫蘑菇的原型到底是啥？这玩意儿还是植物吗？啊，现在海海面退下来了，我们守卫蘑菇的小守卫蘑菇，他们像大嘴巴一样，不停的吧唧吧唧吃这些僵尸。他们这个消化消化的跟大嘴巴相比，会不会快一点？这个我也不太清楚，感觉还蛮猛的呀。它的这个小的好像防御力还挺高，不会像普通植物一样瞬间就吃掉。它会有能量的大招吗？好像是没有的。小蘑菇不会有大招。那最后还是交给我们的大蘑菇一个大招，三乘三范围是三乘三。对，下面的铁桶没有吃到，然后就生，嗯，它怎么没有生崽啊？不是吧？难道睡莲影响它生崽了？啊、还真的，我铲了之后，它生了一个。好家伙，你合着这玩意儿还不能放在睡莲上，它这个崽。然后底下的这个大的，大的被吃，它就是有坚果墙那样子的血量。好啊，由此判判定它真的是三乘三范围啊，其他的吃不到啊，做测试嘛，只能这个样子。我们把睡莲都给它铲掉。所谓蘑菇本体真的就是一个小小坚果墙，是吧？哦，这就不吃掉了，来再给它一个。它本体真的就没有任何攻击性了，厉害的就是它生的崽，是吧？现在这个情况只能交一个大招吧，我这边没有什么别的进攻点。好
一大波潜水对战，我这一大波的小手为蘑菇，来到最后一波啊，不错啊，我们这一关前期靠海蘑菇，后期靠手为蘑菇。我有点想知道他这个小的这个仔呀、啊，吃了僵尸之后他才会长出个触手。那也就是说，没有触手的就是可以准备吃僵尸的，有触手的是不是要再再去消化呀？是这个样子。我们看一下，这一大波僵尸啊，非常开心的靠近。对，有触手的好像就不吃，然后排在他身后面的没触手的吃了之后就长触手。行儿，这个守卫蘑菇这边我们是做测试，只中了两个，看一下呢，我就靠这两个能不能把这最后一波给他扛过去？呃。这比大嘴花可好用多了哈，你看是吧？自称自称还有防御力，啊不一定能咬得掉，而且消化的我估计还比大嘴花快，就就剩下最后一个了，那、啊、这太快了吧？哎，你看它，啊咬这个植物咬小的东西，按照平常植物的数量来说，它已经被咬死了，但是它还能扛还能扛，好吧，没希望了，直接给它一个大招带走吧，范围还不错啊。哇，这个植物我觉得这个守卫蘑菇很厉害，再来一局吧。刚刚那一局为了做测试啊，中的少了一点，这次呢我们就撒开了中，然后迎战一些比较牛一点的巨浪沙滩僵尸。我打算这个守卫蘑菇这一局我就疯狂中啊，反正它自身又像个坚果墙一样，而且能像大嘴花一样秒杀僵尸，这太好用了。前期的话，哎、呃，我们这关还是个有任务的关，花费不能超过三千阳光。这好呀，我这个海蘑菇零费，我想怎么中就怎么中，是吧？海蘑菇前期这些小僵尸直接啊，一个就能单挑，一个补僵，很好。守卫蘑菇我就把它摆在后面吧，主要是守卫蘑菇生的仔就它围绕自己三乘三，就中后面也行，中前面也行，反正我都是给它中满的。哎呦，还有这个老六钓鱼僵尸，他钓了一个海蘑菇，哎，没关系，你随便钓海蘑菇。靠近，来来干你是吧？这真有意思。哎，这海蘑菇六十秒的时长，啊，活久了没了。哎，哦，守卫蘑菇才想起来，刚刚图鉴里说的，它的这个仔啊，是可以跟别的植物叠在一起的。我这个守卫蘑菇底下还能再叠一个它的仔、哦。那这样子，这植物那更牛逼了呀，是不是？好好好，一大波的这个僵尸冲过来，哎呦，这个冲浪板啊，还是会把我的这个仔给它戳爆的。完了，哎，没关系，再吃章鱼哥，章鱼哥扔的这个章鱼好像没办法解决掉啊，他不吃章鱼，哎呀，这就有点怪了，我这边没啥办法了，中间这行，要不咱只能推车吧，我选的植物没什么能很好的解决这个章鱼的，这第一行的这个钓鱼僵尸，第二行疯狂的这个钓钓仔，这个仔，然后他他在干嘛？他在吃钓鱼僵尸，哎呀，还没把钓鱼僵尸吃死。行吧，他居然不能秒杀钓鱼，好吧，我一开始还看着这个钓鱼僵尸在疯狂的钓钓他的这个仔，然后把走过来的僵尸一路吃，那叫一个有意思啊，是不是？哎，自投罗网了，来吃。但是呢，他不会把钓鱼僵尸给秒杀了，就有点难受了。章鱼哥僵尸这还是烦了，赶紧给他给秒掉好了。什么仔？哎，哎，他刚刚是不是又是用了一次大招啊？哎，咋回事？好像不太一样。刚刚演示的他只会用一次大招，现在用了一下，哦，他又捆了一下，捆两遍，为啥？哦，难道是他身上有崽儿了？他的大招能用两遍？吃一下，他又再吃一下，我估计是这个样子的。哇，现在满屏的崽，哎，挺好。他看来这个崽如果在他自身的话，给大招还能来两遍。哇，这个这个挺不错的。不、哦，完了，这个加根特尔，这个这他应该是吃不掉的。大嘴花子也吃不了加特，不过能用两遍，能拖一下僵尸的时间。一锤子买卖没了，行。加特特啊，就死了？不是，他是大招伤害高，还是他本身伤害高啊？不行，我我待会再测试一下吧。就测试第一行，我就不放大招了。别的地方放大招先解决。第一行我们看一下这个加特特啊，就这样子走过来被这个小仔小仔吃。啊啊，又死了！不是，这就有点怪了吧？这钓鱼僵尸疯狂的钓这个仔，然后靠近僵尸，输给你输个大拇指，把自己家僵尸全吃哎，哦，我靠，我忘了，我要在五秒内干十个僵尸，任务没完成，啊，离谱，啊，没关系，但是我们这一关打得很爽很开心啊，就够了，对不对？
。好了，以上就是这一期视频给大家介绍的两株新植物了。这个十一点三点一更新的两个水鹿两栖植物啊，不对，海蘑菇就是水鹿，水位蘑菇是两栖的。哎，感觉非常的好用啊！海蘑菇磷费重的又快，伤害又高，一个普江只要六下就能死掉。水位蘑菇呢，这个招仔啊，像大嘴花一样的秒杀僵尸这个攻击这个方式，自身血量还高，也是个挺好用的植物。行，那大家喜欢这期视频的话，多多点赞三连，点赞、投币、收藏、转发，三连过一万的话，就给大家奉献安装包和存档，非常感谢大家支持。今天这期视频就做到这里了，希望官方啊多多出一些有意思的植物，好像最近又有一些新的爆料的植物可能出现在下一个版本中啊。听说藤蔓家族会有一个新成员到来，是不是真的呢？那我们之后再给大家揭晓了。感谢大家看到这里，等我们下期再见喽，大家拜拜。